வெரி குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரீ டேட்டா ஸ்டெக்சர் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் நான் ட்ரீ பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ட்ரீ இஸ் அ நான் லீனியர் நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா ஸ்டெக்சர் ஓகே ஸோ நான் ப்ரிமிட்டிவ் அப்போ சைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது நமக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எக்ஸ்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் த நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் லீனியர் ஸோ லீனியராக இருக்காது ஸோ நான் லீனியராக இருக்கிறதுனால ரேண்டமாக நம்ம டேட்டாவை எவ்வளோ குயிக்காக எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ குயிக்காக ஃபெச் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே இது எல்லாமே ட்ரீயோட அட்வான்டேஜ் ஸோ ட்ரீயில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் அந்த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜென்ரல் ட்ரீ ஸோ காமனாக ட்ரீன்றத ஜென்ரல் ட்ரீன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு எந்த லிமிட்டேஷன் கிடையாது ஸோ நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பைனரி ட்ரீ நேம் இட் செல்ஃப் பை பைனா டூ நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த கண்டிஷனை ஃபாலோ பண்ணி சில ரூல்ஸ் வரும் அதுதான் பைனரி ட்ரீ த நெக்ஸ்ட் ஒன் பி ட்ரீ பி ப்ளஸ் ட்ரீ பைனரி சர்ச் ட்ரீ ஏவிஎல் ட்ரீ ஸ்ப்ளே ட்ரீ ரெட் பிளாக் ட்ரீ இதெல்லாம் ட்ரீயோட டைப்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை ஒன் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் ஜென்ரல் ட்ரீ ஸோ வாட் இஸ் தட் ஜென்ரல் ட்ரீ ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ ட்ரீயில் வந்து ரூட் நோட் பேரட் நோட் இருக்கும் ரூட் நோட் அதர்வைஸ் கால் இஸ் பேனட் நோட் அதர்வைஸ் கால் இஸ் சூப்பர் நோட் இதை ஃபாலோ பண்ணி வர கீழே இருக்க நோட் வந்து சைல்ட் நோட் ரூட் நோட் சொன்னால் பேரட்னால் சைல்டுன்னு சொல்லணும் சூப்பர்னால் சப் நோட் சொல்லணும் ஓகே ரூட் நோட் சொன்னால் லீஃப் நோட் சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ நான் ரூட் நோட் முதல் போட்டிருக்கேன் இதை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ ஜென்ரல் ட்ரீக்கு என்ன மீனிங்னால் ஜென்ரல் ட்ரீயில் எந்த ஒரு லிமிட்டேஷனும் கிடையாது ஸோ இதான் ரூட் நோட்னால் இதுக்கு வந்து இப்போ இப்போ நான் மூணு சைல்டு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே மூணு சப் நோட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மேபி மூணு தான் இருக்கணுமா தேவையில்லை நாலு இருக்கலாம் அஞ்சு இருக்கலாம் ஆறு இருக்கலாம் இதை ஃபாலோ பண்ணி இதில் ரெண்டு இருக்கலாம் இதில் ஒன்று இருக்கலாம் சைல்டே இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நாலு இருக்கலாம் ஓகே ஸோ லெவல் பை லெவல் போகும்போதும் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் இவ்வளோ தான் நோட் இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ரேண்டமாக இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து ஜென்ரல் ட்ரீ ஓகே பட் மற்றபடி ரூட் ட்ரீயோட எல்லா டேட்டாவும் இதுக்கும் அப்ளிகல் ஆகும் ஹைட்டு டெப்த்து டிகிரி லெவல் எல்லாமே இருக்கும் பட் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருக்காது அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஜென்ரல் ட்ரீ ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் என்னமா இருக்கு பைனரி ட்ரீ ஸோ நான் நேம் இட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொன்னேன் பைனா டூ ஓகேவா ஸோ ஒரு ட்ரீ போட்டுக்கோமே ஒரு நோடு இருக்கு இந்த நோடோட நம்பர் வேல்யூ வந்து உள்ளே இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஒன் இதை ஃபாலோ பண்ணி ரெண்டு நோடு வருது ஓகே இது வந்து டூ இது வந்து த்ரீ ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு நோடுக்குமே எக்ஸாக்டாக மேக்ஸிமம் ஓகேவா அட்மோஸ்ட் ரெண்டு சைல்டு இருக்கலாம் அதனால தான் பைனரி ட்ரீ அப்போ ரெண்டு சைல்டு தான் இருக்கணுமா இல்லை ஒரு சைல்டு இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் மேக்ஸிமம் வந்து ரெண்டு சைல்டு தான் இருக்கணும் ரெண்டு சைல்டுக்கு எக்ஸிட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்த ஜென்ரல் ட்ரீயில் வந்து என் நம்பர் ஆஃப் சைல்டு இருக்கலாம் ஸோ அது நோ இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் இங்கே நீ சொல்லும்போதும் பைனரி ட்ரீ சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு நோடுக்கும் மேக்ஸிமம் ரெண்டு சைல்டு தான் இருக்கும் மோர் தென் ரெண்டு சைல்டு டூ சைல்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து அந்த கண்டிஷனை வயலேட் பண்ணி ஃபில் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ கொடுக்குறாங்க ஒன் டூ டென் கொடுக்குறாங்க நீ வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் மேக்ஸிமம் டூ சைல்டு வச்சு நீ ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் செவன் அதுக்கப்புறம் என்ன எயிட் அப்புறம் நைன் அப்புறம் டென் ஸோ இங்கே ஒரு சைல்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் இதை ஃபில் பண்ண நோ இஷ்யூஸ் ஸோ ஒன்று இருக்கலாம் சைல்டு கொடுக்காமல் இருக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் ஆனால் ஒரு நோடுக்கு மேக்ஸிமம் ரெண்டு சைல்டு தான் இருக்கணும் அதுதான் பைனரி ட்ரிக் ஓகேவா தென் இந்த பைனரி ட்ரீயில் இன்னொரு டேர்ம் சொல்ல போகிறாங்க ஸோ ஃபுல் பைனரி ட்ரீ செகண்ட் ஒன் கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ வாட் இஸ் தட் ஃபுல் பைனரி ட்ரீ வாட் இஸ் தட் கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஓகே ஃபுல் பைனரி ட்ரீ ஃபுல் பைனரி ட்ரீ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஒரு லெவல் ஃபஸ்ட் லெவல் ஜீரோ த் லெவல் ஃபஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் தேர்ட் லெவல் அந்த லெவல் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ இது வந்து ஃபுல் பைனரி ட்ரீயா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீயான்னு கேட்டாலும் அதுவும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீக் மீனிங் என்னென்னா இப்போ இந்த நோட் பாரு ரெண்டு நோ ரெண்டு சைல்டு இருக்குது இந்த நோட்
இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பைனரி ட்ரி அந்த லெவல் ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாக இப்போ நெக்ஸ்ட் லெவலில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த லெவல் ஃபுல்லாகவே நீ ரெண்டு ரெண்டுன்னு ஃபில் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கும் போது தான் அது ஃபுல் பைனரி ட்ரீயாக ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று தெரியணும் கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீனா அந்த நோடை மட்டும் ஃபில் பண்ணிட்டால் போதும் ரெண்டு பேர் வச்சு அது கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ ஏன்னா அது ரூலை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுச்சு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஃபுல் பைனரி ட்ரீக்கு மீனிங் என்னென்னா அந்த லெவல் ஃபுல்லாகவே உனக்கு ஃபில் ஆனதாக அது ஃபுல் பைனரி ட்ரீ ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம் இது பைனரி ட்ரீ ஸோ பைனரி ட்ரீ பொறுத்தளவு எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது நான் நம்பர்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இதே லெட்டர்ஸ் வச்சுனாலும் நீ ஃபில் பண்ணலாம் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன டேட்டா கொடுக்குறாங்களோ அதே ஆர்டரில் ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இதுக்கு ப்ரியாரிட்டியே கிடையாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓப்பன் டிக்கெட் கொடுத்து யார் வேணாலும் உட்காந்துக்கலாம் எங்கே வேணாலும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ இவங்க விஐபி இவங்க இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன்ஸ் இவங்க வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் இவங்க ரிசோர்ஸ் பர்சன் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாருமே ரேண்டமாக அந்த சீட்ஸில் வந்து அலக்கேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் பைனரி ட்ரி ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் பி ட்ரீ பி ப்ளஸ் ட்ரீ இருக்குது பட் அது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் ஸோ அதனால் இதுக்கப்புறம் பைனரி சர்ச் ட்ரீ பார்த்துருவோம் ஸோ நான் அதுதான் அடுத்து எழுதிருக்கணும் நான் ஆர்டர் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பைனரி சர்ச் ட்ரீ ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பைனரி சர்ச் ட்ரீயோட ரூல் நமக்கு தெரியும் பைனரி சர்ச் ட்ரீ நேம் இட் செல்ஃப் பைனரி சர்ச் ட்ரீ பை இங்கேயுமே பைன்ற டேர்ம் இருக்குது பைனால் நமக்கு என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் டூன்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு நோடு வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ பைனரி சர்ச் ட்ரீ இஸ் அ பைனரி ட்ரீ அப்போ என்ன அர்த்தம் பைனரி ட்ரீக்கு என்ன ரூல் இருக்கோ அந்த ரூலை பைனரி சர்ச் ட்ரீ ஃபாலோ பண்ண போகுது பைனரி ட்ரீக்கு என்ன ரூல் அட்மோஸ்ட் ரெண்டு சில்ட்ரன் இருக்கணும் அப்போ இங்கே பைனரி சர்ச் ட்ரீலையும் ரெண்டு சில்ட்ரன் இருக்க போகுது அட்மோஸ்ட் பட் சம் கண்டிஷன்ஸ் அடிஷ்னலாக ஆட் ஆகப்போது அது என்ன கண்டிஷன்ஸ் அதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ரெண்டு சம்மே நான் வந்து இங்கே ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் நைன் சிக்ஸ் லெவன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இது பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் நீ ஒரு ஒரு நோடாக இன்சர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ அப்படி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் வரும் பட் எனக்கு போர்டு சின்னதுனால நான் வந்து ஒரே டயராமே ஃபில் பண்ணிடுறேன் பட் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன் சொல்லி தான் பண்ண போகிறேன் ஸ்டெப் ஒன் ஸோ நைன் இன்ஷியலாக எந்த நோடுமே இல்லை ஸோ நைனுன்னு இருக்க அந்த நோடு தான் எனக்கு ரூட் நோடாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் நோட ரூட் நோட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதுதான் இதில் இருக்க ஒஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஒஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சாரி ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த நோடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சிக்ஸ்ன்னு வருது ஸோ சிக்ஸ்ன்ற நோடை இந்த கீ வேல்யூவோட நான் செக் பண்ணுவேன் இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் லெஃப்ட் சைட் ஃபில் பண்ணுவேன் இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ரைட் சைட் ஃபில் பண்ணுவேன் இதான் அதோட கண்டிஷன் பைனரி சர்ச்சியில் ஃபஸ்ட் இன்ஷியல் நோட ரூட் நோடாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணி வர நோட ரூட் நோட கம்பேர் பண்ணணும் ரூட் நோடோட லெஸ் தான் இருந்துச்சுன்னா லெஃப்டில் இன்சர்ட் பண்ணணும் ரூட் நோடோட ரைட் கிரேட்டர் தான் இருந்துச்சுன்னா ரைட்டில் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இமேஜின் பண்ணிக்கோ இது நைன் இதுக்கப்புறம் நைனுக்கு கம்மியாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் லெஃப்டில் வரும் மிச்சம் எல்லாமே ரைட்டில் தான் வரும் அப்படி தானே ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு இதுக்கு அடுத்து வந்து எயிட்னு வருதுன்னு வச்சுக்கவேன் ஸோ எயிட் அதுக்கப்புறம் செவன் அப்புறம் சிக்ஸ் அப்புறம் ஃபைவ் அப்புறம் டூ லெஃப்ட் மட்டுமே இருக்கும் ரைட்டே இருக்காது சரி ஃபார் இதுக்கு பேர் வந்து லெஃப்ட் ஸ்கியூட் பைனரி ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதே இமேஜின் பண்ணிக்கோ இந்த லெஃப்ட்டுன்ற டேட்டாக்கு பதிலாக நைனை விட கிரேட்டர் தானே மட்டும்தான் எலமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க லெவன் தேர்ட்டீன் செவன்டீன் நைன்டீன் இது ரைட் ஸ்கியூட் பைனரி சர்ச் ட்ரீ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா வந்து வரக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்காது ஸோ ஜென்ரல் ட்ரீ பைனரி ட்ரீ பைனரி சர்ச் ட்ரீ இது ஃபுல்லாக வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்காது நம்ம வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணவே மாட்டோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆகிறது தான் பேலன்ஸ்டு ட்ரீ ஏவிஎல் ட்ரீ ஸ்ப்ளே ட்ரீ இது ஃபுல்லாகவே பேலன்ஸ்டு ட்ரீ ஸோ சம் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி ரெண்டு பக்கம் லெஃப்ட் ரைட்டும் ரூட்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணியே கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் அது போய் தான் பேலன்ஸ் ட்ரீ பி ட்ரீ பி ப்ளஸ் ட்ரீ வந்து இண்டெக்ஸ் ரூல் ஃபே ஃபாலோ பண்ணி வரும் ஸோ அது கொஞ்சம் ஜென்ரலி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது சால்வ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பைனரி சர்ச் ட்ரீ கம்ப்ள
சிக்ஸை விட கிரேட்டர் தென்னா ரைட்டில் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரூலை வந்து நீ ஃபாலோ பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ சம் சால்வ் பண்ணணும் நம்ம புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நைனை விட கிரேட்டர் தென் லெவனோட கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டீன் விட கிரேட்டர் தென் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் கிளியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் நைனை விட கிரேட்டர் தென் லெவனோட கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டீன் விட கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட லெஸ் தென் ஸோ இப்போ நைன்டீன் இங்கே வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர் நைனை விட கிரேட்டர் தென் சிக்ஸை விட லெஸ் தென் ஸோ இப்போ ஃபோர் ஓகே நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய பைனரி சர்ச் ட்ரீ இந்த கிவன் நம்பருக்கான பைனரி சர்ச் ட்ரீ ஸோ இதுவே பைனரி ட்ரீயாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நம்பருக்கு எந்த இஷ்யூம் பார்க்க தேவையில்ல நைன் சிக்ஸ் லெவன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் ஃபோர் அப்படின்னு இன்சர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு கண்டிஷனே கிடையாது ஒரு நோடுக்கு மேக்ஸிமம் ரெண்டு சைல்டு இருக்கணும் அதுக்கு ஃபில் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இப்போ இது எல்லா லெவலும் ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்போ இது என்னது ஃபில் பைனரி ட்ரீ கிளியர் ஸோ பட் பைனரி சர்ச் ட்ரீ பண்ணும்போது நீ இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணணும் என்ன ரூல் இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு நோடையுமே கீ வேல்யூவோட செக் பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் லெஃப்டில் இன்சர்ட் பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ரைட்டில் இன்சர்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதில் ரிப்பீட்டடாக ஒரு டேம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே லெவனை இன்சர்ட் பண்ணக்கூடனா அந்த லெவன் ஆல்ரெடி உள்ளே இருக்கும் அந்த டேட்டாவை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ரிடர்டன் டேட்டாவை ஆட்டோமேட்டிக்காக எலிமினேட் பண்ணிடும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த சம் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் சம் பார்ப்போம் ஸோ ஃபோர்டீன் ஸோ இப்போ ஃபோர்டீன் வரும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் கிரேட்டர் தென் ஸோ இப்போ ஃபோர்டீனுக்கு கிரேட்டர் தென்லாம் அங்கே வரப்போகுது லெஸ் தென் ஃபுல்லாக இங்கே வரப்போகுது டென் ஃபோர்டீனை விட லெஸ் தென் ஸோ டென் இங்கே இன்சர் பண்ணிட்டேன் செவன்டீன் ஃபோர்டீனை விட கிரேட்டர் தென் ஸோ இங்கே இன்சர் பண்ணிட்டேன் டுவெல் ஃபோர்டீனை விட லெஸ் தென் டென்னை விட கிரேட்டர் தென் அப்போ இங்கே இன்சர் பண்ணணும் ஓகேவா லெவன் ஃபோர்டீனை விட லெஸ் தென் டென்னை விட கிரேட்டர் தென் டுவெல்லை விட லெஸ் தென் அப்போ இங்கே இன்சர் பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா சரி பார் லெவன் ஃபோர்டீனை விட லெஸ் தென் டென்னை விட கிரேட்டர் தென் அகெயின் டுவெல்லை விட லெஸ் தென்னா இங்கே இன்சர் பண்ணணும் லெஃப்ட் ரைட் காம்பினேஷனை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீனை விட கிரேட்டர் தென் செவன்டீனை விட கிரேட்டர் தென் ஸோ டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் ஃபோர்டீனை விட கிரேட்டர் தென் செவன்டீனை விட கிரேட்டர் தென் பட் டுவெண்ட்டி விட லெஸ் தென்னால் எயிட்டீன் இங்கே இன்சர்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்டீனை விட கிரேட்டர் தென் செவன்டீனை விட கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி விடையும் கிரேட்டர் தென் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் எயிட் ஃபோர்டீனை விட லெஸ் தென் டென்னை விட லெஸ் தென் ஸோ எயிட் வந்து இங்கே இன்சர்ட் ஆகும் டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர்டீனை விட கிரேட்டர் தென் செவன்டீனை விட கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டியை விட கிரேட்டர் தென் பட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட லெஸ் தென் தான் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி டூ வந்து இங்கே தான் வரும் லெஃப்டில் வரும் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபோர்டீனை விட கிரேட்டர் தென் செவன்டீனை விட கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி விட கிரேட்டர் தானே இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவோட லெஸ் தென் பட் டுவெண்ட்டி டூவோட கிரேட்டர் தான் ஸோ அப்போ இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிடுவேன் ஓகே ஸோ செகண்ட் நம்பருக்கான பைனரி சர்ச் ட்ரீ இது தான் இதே பைனரி ட்ரீனா நான் சொன்ன மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஓகே ஸோ பைனரி சர்ச் ட்ரீ பார்த்துட்டோம் ஸோ பைனரி சர்ச் ட்ரீயில் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெலிஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பைனரி சர்ச் ட்ரீயில் ஓகே டெலிஷன் வந்து என்னென்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு பாருங்கள் நோ சைல்டு நோ சைல்டு இருக்க ஒரு நோட டெலிஷன் பண்ணும் நோ சைல்டு நமக்கு என்ன என்னன்னு தெரியும் அது லீஃப் நோட் லீஃப் நோட் தான் சைல்டு இருக்கா அப்படி தானே இப்போ இதில் இருக்க எது நோ சைல்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் நோட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லீஃப் நோட் நைன்டீன் லீஃப் நோட் எயிட் லீஃப் நோட் லெவன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இதெல்லாம் லீஃப் நோட் அந்த நோடை டெலிட் பண்ணுறனால எந்த ப்ராப்ளம் வராது அப்படி தானே இப்போ நீ ஃபோரை டெலிட் பண்ணுற ஃபோர் மட்டும் டெலிட் ஆகும் இந்த ட்ரீ அஃபெக்ட் பண்ணாது நைனை டெலிட் பண்ணுற நைன் மட்டும் டெலிட் ஆகும் இந்த ட்ரீ அஃபெக்ட் பண்ணாது எயிட் லெவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எதை டெலிட் பண்ணாலும் உனக்கு ட்ரீயை அஃபெக்ட் பண்ணாது இதுதான் நோ சைல்டு டெலிஷன் ஒன் சைல்டு டெலிஷன் வச்சுக்கோவேன் எங்கே எங்கே ஒன் சைல்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் சிக்ஸுன்றது ஒன் சைல்டு இருக்குது இப்போ நான் சிக்ஸை டெலிட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோவேன் சிக்ஸை டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த நோடு காலி ஆயிரும் சிக்ஸ் காலி ஆயிரும் சிக்ஸ் காலி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த நோடை இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் ஃபோர் வந்து மேலே போய் சிக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் இதான் ஒன் ச
அதை ஃபாலோ பண்ணி நைன்டி கிளீன் ஸோ இங்கே அதே மாதிரி பாரு ஒன் சைல்டு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோவேன் லெவன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோவேன் இப்போ லெவனை நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன்னா சாரி டுவெலில் டெலிட் பண்ண போகிறேன்னா லெவன் மேலே போயிடும் அஸ் வெல் அஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீயை டெலி டுவெண்ட்டி டூவை டெலிட் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ மேலே போயிடும் இதெல்லாம் ஒன் சைல்டு இது மட்டும் தான் ஒன் சைல்டா இது ஒன் சைல்டு தான் டென்னு கீழே இருக்க பாருங்க இதுவும் ஒன் சைல்டு தான் பட்டு அந்த கண்டிஷன் வந்து டெலிட் ஆகும்போதும் டென்னு டெலிட் ஆகும்போதும் நம்ம ஒன் சைல்டு ஆக்க முடியாது இது டூ சைல் ஃபார்மில் வரும் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் சொல்லும்போது சொல்கிறேன் ஸோ இது ஃபுல்லாமல் ஒன் சைல் ஃபார்ம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டூ சைல்டு டெலிஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டயராமில் டூ சைல்டு இருக்கிற டேட்டா எங்கே எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தனா ஓகே இது ஓவர் கம் பண்ணிக்கோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சுன்னா இது சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி இப்படி இருந்துச்சு ஓகே 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 என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டூ சைல்டு டெலிஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டயராமில் டூ சைல்டு இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் பாருங்கள் டூ சைல்டு இருக்குது சிக்ஸ்டீன் டூ சைல்டு இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டி ஓகே நான் ஒரு ட்ரிக் சொல்லித்தரேன் இந்த நோடு ரூட்னு வச்சுக்கோ இப்போ இதோட ரைட்டில் தான் அந்த டேட்டா இருக்குது ஸோ ரைட்டில் டூ சைல்டு இருக்கும் போதும் எது லீஸ்ட் நம்பரோ அதை ரூட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க ஓகேவா இதே லெஃப்டில் இருந்துச்சுன்னா எது கிரேட்டஸ்ட் நம்பரோ அதை ரூட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அப்படியே ரிவர்ஸாக சொல்லணும் நம்ம நார்மலாக லெஃப்டில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் லோயஸ்ட் வேல்யூ தான் லெஃப்டில் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் கீ வேல்யூட கம்பேர் பண்ணும் போதும் கிரேட்டர் தன் வேல்யூவை ரைட்டில் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் பட் டெலிஷன் அப்போ இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணிக்கோ சிக்ஸ்டீனுக்கு லெஃப்டில் ரைட்டில் தான் இந்த ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுது ரைட்டில் தான் அந்த ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுது ஸோ சிக்ஸ்டீன் டெலிட் ஆகும் போதும் டுவெண்ட்டி ஒன் நைன்டீன் இது எது லீஸ்ட் வேலைங்க நைன்டீன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா நைன்டீன் வந்து ரூட் நோட் ஆகிரும் கிளே டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து அதே பொசிஷனில் இருக்கும் இந்த டைராமுக்கு வேறு எங்கே ரெண்டு சைல்டு இருக்குன்னு பாரு ஓகே இங்கே பாரு இங்கே அதே ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகுது டுவெல் லெவன் டென் டெலிட் ஆகும் போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அது ரைட்டில் நடக்குது அப்போ லெவன் ரூட் நோட் ஆகிரும் கிளே டுவெல் அப்படியே இருக்கும் ஓகே ஓகே இங்கே பாரு இந்த ப்ராப்ளமும் உனக்கு லெஃப்டில் தான் நடக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெலிட் பண்ண போகிறேன் வச்சுக்கோங்க சாரி இந்த ப்ராப்ளம் பாரு லெஃப்டில் நடக்குது ரைட்டில் நடக்கல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெலிட் பண்ண போகிறேன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் லெஃப்டில் நடக்கும் போதும் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் அப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெலிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா எது கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூனா ஏன்னா அது லெஃப்டில் நடக்குது டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ கிடையாது டு டுவெண்ட்டி த்ரீயை மேலே போட்டு நீ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஓகே மீனிங் புரியுதா இது டூ சைல்டு ஸோ இது மோர் சைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டூ தாண்டி நீ எத்தனை இருந்தாலும் மோர் சைல்டு தான் இப்போ இங்கே பாரு நான் செவன்டீன் டெலிட் பண்ண போகிறேன் செவன்டீனோட ரைட் பார்ட்டில் தான் அந்த ப்ராப்ளம் நடக்குது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அது ரைட்டில் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் லீஸ்ட் வேல்யூ மேலே போட்டணும் இங்கே இருக்கிறது லீஸ்ட் வேல்யூ என்னது எயிட்டின்னா லீஸ்ட் வேல்யூ அப்போ எயிட்டினை மேலே போட்டு இதுக்கப்புறம் சஃபில் பண்ணணும் இப்போ இந்த டேட்டா மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பாரு செவன்டீனே டெலிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ரைட் சைட்னால லீஸ்ட் வேல்யூ வந்து எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீனை வந்து நீ ரூட் நோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுற கிளே ஸோ ஒன்ஸ் எயிட்டீன் வந்து ரூட் நோடாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா செவன்டீன் டெலிட் ஆகிரும் டுவெண்ட்டி அதே பிளேஸில் இருக்கும் டுவெண்ட்டியோட டுவெண்ட்டி த்ரீ கிரேட்டர் தென் நோ இஷ்யூஸ் ஸோ ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ அகெயின் எயிட்டீன் ரூட் நோட் ஆகிரும் எயிட்டீனை ஃபாலோ பண்ணி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபாலோ பண்ணி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ ஓகே மீனிங் புரியுதா ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் எது வந்து கிரேட்டஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேர்ம் நான் சொல்லித்தரேன் அந்த டிஸ் ஷார்ட் கட் என்னென்னா லெஃப்டில் நடந்துச்சுன்னா கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூவை ரூட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண ரைட்டில் நடந்துச்சுன்னா லோயஸ்ட் வேல்யூவை ரூட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணினா உனக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து மைனஸ் பி த்ரீ ஏவிஎல் த்ரீ அந்த டாபிக் பார்க்கலாம்